大家好，欢迎收睇温哥华港产生活。唔知道大家中唔中意食大排档嘅呢？关你叉事，讲笑。我嚟咗温哥华之后咧，其实都好挂住香港嘅大排档。以前咧，我就好中意去食打烂啦，饮下啤酒啦，食下小菜咁啦。咁嚟到呢一边咧，又系因为上年嘅疫情关系啦，咁就冇乜机会出去餐厅食嘢嘅。咁自從疫情緩和返，啲餐廳開返之後呢，咁就可以多返機會出去餐廳食飯啦。咁早排我就去完 Richmond 一個沙灘啦，心血來潮呢，就好想食大排檔。咁我就揾咗呢間開咗唔係好耐嘅餐廳，個名呢，就叫做小酒館 Tasty B B Q。咁我嗰日呢，就係平日去嘅，都要 book 位嘅。大概七點半左右打去呢，咁佢就話要八點半先至有位。間餐廳咧嘅裝修都好有黑嘅，同埋都幾過人。入面咧就有好多霓虹燈，咁又係啱曬打卡啦。我今次咧就係坐歐都華嘅，外面咧都掛咗好多燈做燈飾啦，都好好 feel 噶。加埋馬路邊嗰啲車聲咧，好有去咗東南亞旅行嘅感覺。咁我叫咗啲咩食呢？多年有我去大排檔必食嘅炒蜆啦。哇，好啦。仲有幾串燒肉、燒茄子同埋炸醬麵，呢度連啲餐具都有風味。咁個炸醬麵咧，你可以揀自己撈或者職員幫你撈都得嘅。我就梗係唔會麻煩人咧，自己撈啦。咁至於啲嘢食好唔好食呢？另外佢哋嘅專屬啤酒都好好飲，個樽身都幾過癮。甜品方面，我就試咗呢個外形咁脆脆嘅冰糖葫蘆，佢個樣絕對係要用嚟打卡嘅，味道都唔錯嘅。其實個 menu 仲有好多嘢食可以叫嘅，不過嗰次得兩個人就叫唔到太多嘢食啦。我決定咧，下次就會同多啲人一齊嚟呢度食嘢啦，咁就可以試多啲唔同嘅嘢食啦。價錢方面咧就唔係話勁平，咁亦都唔係勁貴嘅，算係中價咁樣啦。咁我就覺得如果中意食大排檔嘅朋友，其實真係可以一試嘅。咁今集短短地嘅分享咧就去到呢度啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。